欢迎收看四亿台今天为大家带来的精彩内容。自今年夏天一部《陈情令》热播之后，让肖战和王一博在短时间内从默默无闻的不知名小爱豆摇身一变，成为娱乐圈当红流量小生。与此同时，博君一笑 CP 粉也应运而生。博君一笑是喜欢肖战和王一博的粉丝为两人的组合所取的名字。作为 CP 粉圈中的大佬，博君一笑 CP 粉的人气和实力一直都是首屈一指的。从人气来看，博君一笑在微博 CP 榜中以碾压性的粉丝数量及讨论量，长期高居榜首。从实力来看，在大大小小的应援活动中。博君一笑 CP 粉都有亮眼的表现，在不久前的巴沙慈善夜中，博君一笑 CP 粉更是捐出了超一百万的善款，足以可见这个粉丝群体的实力。对于博君一笑 CP 粉来说，最高兴的事情当然就是看到肖战和王一博合体参加活动。近日，腾讯音乐娱乐盛典评选活动落下帷幕，由肖战和王一博合唱的歌曲，也是《陈情令》的主题曲《无羁》，成功夺得了年度金曲奖。且在粉丝们的努力下，五 G 的总票数高达三百二十点七四万，远远将第二名的 TFBOYS 甩在了后面。在此，四姨太都想对博君一笑 CP 粉竖个大拇指，这战斗力实在是太厉害了吧！众所周知，得奖了就需要有人领奖。更精彩的是，昨天播放肖战、王一博共同演唱的《无羁》，全场轰动，呼声不断，简直要爆棚啊！此曲获得了酷狗音乐年度金曲奖。不得不说，当现场响起《无羁》的音乐时，还是让人为之激动。经典到总是不由自主的想要让人跟着唱起来，不愧是今年暑假以来各大社交平台专用的歌曲。说明了肖战、王一博不仅高度还原魏无羡《蓝忘机》外，连演唱《无羁》都是有默契的呢。由于工作的原因，肖战、王一博都未能出席亲自领奖。虽然很可惜，但两人同时发来了 VCR 问好和感谢，可以看出肖战、王一博有因《无羁》获奖而感到高兴，总算没有辜负去年付出的努力以及一直为肖战、王一博两人辛苦打榜的粉丝们了。无羁获奖应该算是属于肖战、王一博两人的第一个奖项，对他们来说也是意义非凡。当然，无羁更是值得的，因为咱们的少年肖战、王一博唱响了让人至今都不能忘怀的音乐。还是恭喜肖战、王一博的无羁获得酷狗音乐年度金曲，也感谢在这个最美好的夏天遇见了最美好的两个大男孩。想必《陈情令》带来的快乐不止一个夏天，而他们共同主演的《陈情令》。更是成为了经典的古装电视剧，热度一直有增无减。《陈情令》前段时间登上微博客榜三十六名，说明已经被全球所观众接受。无论是画面、情节、演技，《陈情令》都是不二之选。具体说，就因为魏无羡与蓝忘机这两个角色，肖战与王一博的吸引力远远的超过了这时期其他影星的魅力。《陈情令》在国内火极一时，魏无羡和蓝忘机几乎成了粉丝们的摄魂之乡，被彻底迷醉倾倒。魏无羡的手中的令敌似乎来到了现实中，魔力至今还难以抵消。《陈情令》首次登选在了泰国，顿时席卷了整个泰国娱乐圈。泰国网进行了详细报道，《陈情令》到了韩国，韩风随即越刮越热了起来。韩粉们也被中国画风、中国古装，尤其中国的两位美男所吸引难耐。优异的《陈情令》作为来自中国的电视剧，首次跨入了微博客热榜，位居三十六位，打破了中国电视剧多年来的尴尬局面。凭这一点，足以证明了《陈情令》的广泛影响力与内在的强大魅力。微博客是美国人在美国纽约成立的美国微博，他们会以西方的目光和思维来决定影片的优劣。他们和韩国人的欣赏风格也不同。韩国属于东亚地域，广受东方文化的熏陶，就连韩国的文字中也夹杂着中国的文字，所以他们欣赏《陈情令》还是可以接受并喜欢上的。东南亚国家的国土比起韩国也差不多，但他们的文化娱乐与韩国无法相比。韩国的娱乐业十分发达。就说全国知名的组合就有很多是来自韩国本土的，他们不仅发展娱乐，而且替他国还培养娱乐人才。国内不就有蔡徐坤等等的艺人从韩国归来？总的来说，让《陈情令》在欧美人的微博客热榜上位居三十六位，是有里程碑的意义。之前中国电视剧从未上过五十名内，这与在韩国上映也有非常大的关系。《陈情令》在日本上映也正在火热宣传中，将于二零二零年上演。做到如此大的欢迎度也是不容易的。
。看来《陈情令》已经成为了一部来自东方的经典。听了也看了《陈情令》不少文章，好多人评价是不知不觉深陷其中，无法自拔。这部剧从六月底开播后，热度一直居高不下。四姨太看过之后，更多的是想表达我对王一博路转粉的过程。王一博一直觉得他跟蓝忘机有点像，话不多，默默的去帮助别人。大家都知道，这种台词少的角色对于演员来说并不是轻松的事情。没有台词的情况，一定要有表情与神态，再加上强大的内容去表达。蓝忘机演的让人印象深刻，难忘记。黑豹宴的现场，姨太看到了现实中的王一博，远远望去，穿着西装，帅气的，安静，默默无闻的站在那里，可以看出这个男孩安静的背后有着强大的灵魂。听说他最大强项是跳舞，当晚一起舞让所有人尖叫。第一次看王一博跳舞，嗯，真是天生的舞者，他将用每一个动作跟自己对话。最近一直在了解关于这个男孩的一切。从背井离乡来北京的练习生到如今的王一博，这个男孩一直都在属于他自己的路上走着。跳舞是没头没尾的事儿，要有灵感，不断创新。在王一博的身上，我看到了他对跳舞执着与力量。一个狮子座，喜欢就付出，不喜欢就放弃。看着王一博那张看不到任何情绪的脸，有着一个舞者的秘密。华辉舞台灯光大到一直走在路上的少年，在跳跃，让人难忘。如果没有今年夏天大火的《陈情令》，肖战可能也无法带上“当红小生”的标签。肖战，一九九一年出生于重庆，母亲本想给他起名肖钻，但担心“钻”字难写，于是改成了“战”。他从小就是别人家的孩子，学习之余还学会了画画和拉小提琴，多才多艺。一米八三的阳光大男孩，每次出现都让女孩子们移不开目光。虽然姨太对于肖战谈不上热爱。但他的长相的确很讨人喜欢，五官大气，棱角分明，笑起来就会让人感觉很温暖。不仅第一眼就能看出他的帅气，而且他身上那种干净独立的气质，尤其让人觉得越看越耐看，越了解越喜欢。肖战从一开始就完全有做爱豆的潜质，只是缺少了平台。二零一五年，肖战登上《燃烧吧少年》，一战成名 ，X 九少年团成团。但出道后，肖战并没有大红大紫，不放弃，不灰心，是这几年里他一直坚持的事情。他明白自己作为新人，又是非科班出身，一直虚心向前辈们学习，用心琢磨剧本和演技，一点一点的学，一步一步的积累。直到二零一九年夏天，《魏无羡》登上荧幕，已经二十八岁的肖战终于结束了自己作为 idol 的蛰伏期。宝藏男孩迎来了自己的高光时刻，被更多人认识，也被更多人认可。陈情令此生不悔入魔道，来世共饮天子笑。王一博跳舞的灯光像星星一样照耀着你，肖战被全世界安利。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。